¿Quieres tener un hurón, pero qué debes saber primero? ¿Es adecuado para ti? Vamos a ver qué necesita. Cuando uno va a adquirir un animal, debe ser perfectamente consciente de lo que está haciendo. Y en este vídeo os voy a explicar todo lo que implica el tener un hurón en casa. En primer lugar, el tiempo. ¿Puedes dedicarle al menos dos o tres horas al día a jugar con él? Bien es cierto que los hurones duermen durante una gran parte de su día, de su tiempo, y que solamente permanecen activos muy poco tiempo. Se estima que más o menos duermen 18 horas y, por tanto, están activos unas 6 horas que quedan del día. Pero cuando están activos demandan mucha atención, porque no paran, juegan, corren, saltan, suben, bajan, escalan, cogen, eh, muerden, eh, están muy vivos cuando están activos. Por tanto, cuando les vais a sacar, que hay que hacerlo al menos dos o tres horas al día, eh, cuando salen de su jaula o incluso si vuestro hurón vive por fuera, tenéis que estar muy pendientes de él. En segundo lugar, los recursos económicos. Evidentemente, si te planteas tener una mascota, tienes que saber que eso va a tener un coste. Los hurones necesitan su jaula, necesitan su comida, necesitan su suelo, necesitan revisiones veterinarias, necesitan vacunas y desparasitaciones. Eso sin contar que en algún momento pase un accidente o se ponga enfermo. Cualquier animal implica unos gastos de cuidados y en concreto eh, los hurones pueden tener varios percances eh, en los que además tengamos que contar con un extra de gasto que no contamos al principio en su cuidado. Por tanto, el recurso económico es algo muy a tener en cuenta. ¿Y qué ocurre si tenemos niños en casa? Pues es difícil establecer con qué edad sería recomendable que los hurones conviviesen con los niños. Bien es cierto que mientras son bebés hay que tener cuidado porque los hurones son muy juguetones y los hurones los pueden coger y los pueden morder y hacer daño. Por tanto, con niños eh, digamos que ya dependerá más de los padres y dependerá del hurón en particular de cómo se comporte ese hurón, si ese hurón es tranquilo o si ese hurón es mordiscón y le gusta eh, jugar e interactuar demasiado, porque eh, establecer la edad fija con niños es complicado. ¿no? Diga, diremos que sí que es verdad que quizás con bebés, con muy bebés, con menos de un año, está desaconsejado y a partir de ahí depende del niño, depende de los padres y depende del hurón, por supuesto. Y por último, más cosas a tener en cuenta son las mascotas. Tenemos ya mascotas en casa, quizá no es la mejor idea juntar a un hurón con un herbívoro, es decir, no debiéramos juntar un hurón con un conejo si previamente no, no se conocen y no se han juntado porque los hurones se pueden mostrar agresivos con fundamentalmente eh, cobayas, conejos, ratones, eh, ardillas. Pero con perros y gatos hay mucha gente que, que los tiene y e, interactúan y van a jugar y, y normalmente se llevan fenomenal. Y por último la casa. Nuestra casa está preparada para los hurones. Mucho cuidado porque tienen capacidad de trepar, de esconderse por sitios que ni nos imaginamos. Y no es raro que nos lleguen a la clínica a veces hurones que han saltado por la terraza y se han caído al suelo. Por tanto, muchísimo cuidado que tengamos la casa bien preparada porque hay muchos hurones que son escapistas profesionales. Pero los hurones son divertidísimos, interactúan un montón, son inteligentes, son capaces de aprender trucos y crean vínculos muy fuertes con sus propietarios. Es un animal que ofrece las ventajas de un perro y un gato sin necesidad de sacarlo a la calle, pudiéndonoslo llevar a todas partes. La verdad que yo siempre he tenido hurones y desde luego superan las cosas buenas con creces a las malas. Pero siempre la tenencia de los animales responsable.